Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Ja, beim letzten Mal haben wir in diese Kolonie gerettet. Sie danken uns. Sie wollen uns nicht mehr umbringen. Das ist das Wichtigste von allen. Und wir haben... Die Ouroboros sind freigeschaltet. Also diesmal endgültig. Und jetzt können wir hier Sachen für das Teil hier freischalten. Ich kann mir Techniken gönnen. Ich, das wird jetzt äh, das sein, was ich als erstes mache. Ich immer aufbessern. Ja. Ja, danke. Nehme ich eine neue Technik. Man muss die Punkte ja ausgeben. So, dann erhöhen wir noch unsere Kritrate. Weil hier machen wir die komplette Heilkraft höher. Ja, auch sehr gerne. Das ist hauptsächlich für Angriffskraft. Wir erhöhen die Heilkraft weiter. Okay, das ist sehr gut. Das ist eigentlich auch eine sehr nützliche Fähigkeit. Eine zufällige Stärkung. Wäre auch ganz nett. Ich kann mir aber ihr aber... Ja, ich kann mir noch die erhöhte Angriffskraft gönnen. So, du bist der Blocker. Okay, sein Skillbaum ist sehr merkwürdig. Ja, sehr gerne. Das sollte ich mir generell holen, mit der Hitzeleiste. Okay. Ich kann äh, eh erst die nächste Technik holen, nachdem ich die hier geholt habe, soweit ich das sehe. Okay, dann erhöhen wir noch die Angriffskraft. So, dann haben wir die Ouroboros jetzt erstmal ausgebessert. Äh, ich kann mir hier noch die Techniken aussuchen. Titanenhände. Okay, einfach nur Rückwurf. Und wir haben hier noch den Schmetterseito. Hm. Ich hätte lieber Schmettern als äh, Schwanken. So, Talente habt ihr ja, ne? Da kann ich euch nicht weiter ausbessern. Ich habe hier ein paar bei maximaler Stufe, was den Rang angeht. Komm, dann wirst du jetzt mal eine Wache. Äh, das hier dauert einen kurzen Moment. Ich zeige einfach gleich, was ich hier gemacht habe. So, Leute, ich habe jetzt die ganzen Klassen ausgewählt. Er ist jetzt eine Wache. Er, äh, Mio heilt jetzt. Juni schwingt den Hammer. Er war noch nicht fertig. Er hat jetzt die Chakrams und... Jetzt nutzt sie mein Lieblingsschwert. Ich habe übrigens rausgefunden, die Juwelen, die sind auf der Klasse gut geschrieben und nicht auf den Charakter selber, seht ihr? Wenn ich jetzt die Klasse wechsle, dann ändern sich die Juwelen automatisch und auch die Ausrüstung. Richtig praktisch. So muss ich das nicht im Nachhinein nochmal umändern, sondern kann das einfach auf der Klasse lassen. Sehr praktisch, dass ich das jetzt weiß. Ich sehe auf der Karte doch schon, dass hier irgendwo ein paar Kisten sind. Und die hätte ich gerne. Ich habe den Besprechungsraum gefunden, Leute. Jetzt können wir unsere Pläne aushacken. Mohaha. Wahrscheinlich oben drauf sind die Kisten. Ich will mich hier eh einmal umschauen, bevor wir irgendwo hinreisen. 
Weil ich denke, dass wir hier schon einiges finden können. So, da ist schon mal Container Nummer 1. Was ich mich auch frage ist, ob wir jetzt ins vorherige Gebiet, also zur alten Kolonie zurückgehen könnten und dort einfach die Flammenuhr zerstören. Das wäre doch eigentlich äh, so der äh, Hänger, dass wir damit die doch wieder zurückholen auf unserer Seite. Oder sehe ich das komplett falsch? Weil bei denen hat es doch auch funktioniert. Ich meine ja nur. Kann auch sein, dass ich das jetzt komplett falsch verstehe. Ich sehe hier ein Seil, was nach da unten geht. Kann ich mich bestimmt dranhängen, so wie das schon auf der Karte aussieht. Finde ich noch einen geheimnisvollen Raum. Ich würde auf jeden Fall gerne Leiter nach oben finden. Ich gehe doch bestimmt noch einen höher. Wäre das oder ich bin blind, was die Kiste angeht. Hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Ich mag es halt nicht, wenn ich die ganzen Sachen immer nur offscreen hole. Wo könnte man hier denn hoch? Ist die überhaupt weiter oben? Kann doch sein, dass die auch weiter unten ist. Okay, da... Ich wollte gerade sagen, da kommt man nicht drauf. Aber das klappt offenbar doch. Man braucht nur Entschlossenheit dafür. Okay, da ist keine Leiter, die weiter hochführt. Wahrscheinlich ist das ganz unten und ich habe es übersehen. So, kann ich mich an das Seil hängen? Bei mir ist es übrigens genauso dunkel wie bei euch, Leute. Das Spiel. Nein. Ja, das hat wehgetan. Irgendwie komme ich schon an die Kiste. Ne, bam, bam. Bam, bam, mach bam, bam. Müssen hier uns ja ein bisschen umschauen. Vielleicht kriegen wir ein paar neue Sammeldinger. Fällt mir ein. So, ich wollte mit Senna jetzt ja demnächst rumlaufen. Ich kämpfe halt am liebsten mit dem Schwert. Ich habe die anderen äh, Typen ausprobiert und die gefallen mir vom Spielen her nicht. So, von allem einmal eins gönnen. Und kann eigentlich auch schon wieder weg. Unser Ansehen steigert sich. Ja, jetzt müsst ihr nicht mehr ums tägliche Überleben kämpfen. Ihr seid von der Flammenuhr befreit. Na, wer bist du denn? Ja, endlich können wir uns hinlegen. Also ich hätte gern ein Beef äh, ein Jerky. Dann hätte ich noch ein Rumsteak, eine Pizza. <lacht> Wenn du schon so fragst. Uniline macht sie nicht. Okay, wir nennen sie nur noch Uniline. Die Jacke steht der Sehner.
the console we fought back there. Uh-huh. Oddly, he was strikingly similar to our own console. Both sides are gonna have consoles. Why is that odd? More accurately, not just similar. They're the same. They're the same? Are they really? Our colonies regard each other as enemies. But if the consuls giving the orders are the same, it means... It means? Hmm. Come on. Just spit it out, man. A console's such a big deal. I thought they were everywhere, like your run-of-the-mill knock-on. Riku refused to let Remark of Uni slide. Got that right? Knock-on, a rare species world cannot live without. Protect at all cost. Uh, leaving Nafon out of this... What's this mean? That these guys are mega suspicious? Yes. I suspect they may be more deeply involved than we thought. Involved how, though? With what? With the reason why we fight. With deciding our fate. Our fate. And the queens? You think they're in cahoots? What can you tell us about your queen? I think we've only laid eyes on her once. Right? Yeah. At the homecoming, I think. She had long silver hair. Yep. Real dignified. Proper pretty wings, too. Wings? Like yours, Uni. Sort of. But they were much more of a shining white. Well, as for our queen, she was really elegant, refined and graceful. And her ears, they were super long. Up to here. Hmm. Guess that means our queens are different folks, all right? The consuls are kind of like the queen's servants, right? The castles. Their role is to convey the queen's directives to the colonies, along with handling admin, and decision-making. So what? If we explain the deal to the Queen, you think she might actually get the picture? Yeah? Pretty much. I don't recommend getting your hopes up. Oh, yeah? The Queens sit at the very pinnacle of the hierarchy. So you think they won't even give us the time of day, huh? I'm saying they might be the same as the Consuls, our enemy. What? Also, somehow that consul, he became Mobius. Or maybe Mobius is the consuls. The situation's already dire enough. It would be best to temper our expectations. Is that so? Colony 4. Henceforth, all orders are rescinded. Eliminate Ouroboros at all cost. Make this known throughout the colonies. Ouroboros has no place in this world. Their existence must be erased without a trace. We've endured the fierce fighting at Colony 4. And learned that the Consuls and Mobius are one and the same. Truths we took for granted continue to crumble at our feet. We have spent so long blindly walking the path set before us without question. But we are more curious now. Of our future selves. Of our purpose. So, split into three units, our main troops go wide, and first to make contact with Draws? What are you, a coward? What was that? Huh? I asked you what you said. You think I'm scared, is that it? 
I'll have you know, my plan is textbook. Drop it, Tyon. Let go! Colony 13 is a complete enigma. Our data is incomplete. It's just way too cautious, you clod. It's tedious and it's dull. Can you see that? If we don't eat now, we'll starve. We don't have the time to mess around. What does... Look, Taiki boy. I mean, we're Iron Lambda, yeah? The colony led by Commander Issard. And this is some no-name backwater. We hit from the side, and we hit hard. Am I wrong? <sighs> what we need is momentum. Gotta play hard to win big! Right, I see. One team draws the sentries away, then the main force can strike en masse, where the flank will be left loosely defended. Seems optimal. Is that right, Tyon? Huh? Yes. Correct. <sighs> All right. If that's your opinion, we'll approve it. Yes, Ezerd? Yes. If you say it'll work, I trust you. Happy, Tyon? Yes. Commander, strategist. It's almost time. The new console should be arriving from the castle soon. Of course. On my way. My, that time already. Nimue, why are you still using that gizmo? Now, that's not very polite, Izzard. This mechanical gizmo is much more precise than the iris clock. And unaffected by the black fog. Right, Tyon? Huh? Uh, uh, right. There should be an exit through the southern water vein. Head straight for that. And you, ma'am? We'll hold the line here. Keep them occupied. Thank your pardon. That's idiocy and certain death. Tie on. You can't. You all still have a future. Until the day of your homecoming, please just live. And here. I won't. Don't do this, ma'am. Listen. I need you to live, Tyon. You must. Flee for the colony. Tyon, get moving! Hurry! How? How can I? Tyon! Shouldn't have put so much stock in your irises, Kay. That is what you get. It's just bad luck. The plan was sound. If not for the black fog. It's all about the skin feel. 
You've only got eyes up front. That's why Kay lost. Sounds, the air, breathing. When you can feel all that, you don't need the iris. And for all that, you still flunk back, tail between legs. Are you forgetting that fact? <laughs> He's awful forgetful, isn't he? <laughs> so? I'm still breathing, and I... I had a ball with them kids, right until I had to scarper. Excuses a ten a penny. What are you implying? Excuse me? Is this a private party, or can I interject? I was thinking I might head out alone next. Is that allowed? You want to see with your own iris, eh? Pretty much. Plus, there's Izzard in Colony Lambda, right? It'll be an extremely amusing situation, don't you think? Yeah, we'll have fun, I'm sure. Die Filmsequenz ist mal vorbei. <lacht> das war wieder meine lange Sequenz mit sehr vielen interessanten Informationen, wie Tai uns Vergangenheit. Okay, ich soll in den Besprechungsraum als nächstes. Ich interessiert jetzt was, weil gerade eben so also ein Kapitelspeicher wieder da war. Warum sind wir jetzt bei Kapitel 3? Ich will das einmal kurz gucken. Ich habe gerade einmal abgespeichert und ja, wir sind bei Kapitel 3. Laut dem Erweiterungspass müsste bei Kapitel 3 diese Helden da verfügbar sein. Das nächste Paket, das ist auch schon in Arbeit. Also ab jetzt sollten wir irgendwo die Möglichkeit bekommen, einen weiteren äh, Kameraden dazu zu bekommen. Ich weiß nur nicht wo. So, es sind in der zwei Sachen, die ich gerne äh, schaffen würde. Nämlich einmal die Kiste da oben zu holen und die, die hier direkt über uns ist. Also direkt vor uns. Habe ich Bonus AP? Ja, ich kann bei einem die Stufe einmal steigern. Nehme ich mit. Eine Stufe ist eine Stufe. Jetzt seid ihr die Heavies. Ah, und jetzt habe ich den Reisepunkt endlich. So, wir wollen natürlich auch alle ansprechen. Ich gucke mir einmal ganz kurz die Beschreibung durch. So, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt extra. Also wir erhalten sie im Verlauf äh, des Chapter 3, also Kapitel 3. Also wir werden sie noch früher oder später dazu bekommen. Das steht fest. Und sie ist auch eine komplett neue Klasse, die neue Heldin. Ich weiß jetzt nur nicht, wie sehr sie Story relevant ist. Aber haben will ich sie. So, wenn es nach mir ginge, würde ich jetzt nicht versuchen, zum Besprechungsraum zu kommen, sondern einfach nur an die beiden Sachen dran zu kommen. Aber wir müssen jetzt zum Besprechungsraum, so oder so. Ich lasse die erstmal reden. So, Filmsequenz? Filmsequenz. You lost sleep, all right? Yeah, like a log. Thanks for the room. You cleaned it out just for us. Uh, don't sweat it. Just a token from us higher-ups. My iris is clocked. I couldn't quite believe it. So I went outside, hunted down a hawks as a test. And? 
didn't get snuffle. The flame clock didn't show, and neither did any moats. Looks like it's real. Yeah. We were baffled too, at first. Anyway, we're all thankful to you. Flame clocks don't work so good when you're dirt. Hated having to worry about when my number might be up. Wait, dirt? I thought Ethel's rank was silver. It was when she saved our hides, wasn't it? Well, snuff happens. Kamaravi. Heard of him? Call him the Smoldering. The greatest warrior in all of Agnes. And a commander loves to spar with the guy. I know him. They say his spear technique is unparalleled. That, and he's an ace for honest pilot. Wow. So Kamaravi and Ethel were rivals. That's right. We fought against him who knows how many times now. Took our share of damage, but then so did they. At one time, one of his Pharonis' knee joints blew clean out. Most likely it was a failure of maintenance. The commander could have ended it then and there. But no. Telling other people's tales again? Not very endearing. Cut it out. C commander! Uh, apologies, ma'am. <laughs> I'm joking. Ethel? It became a tremendous scandal. The castle stripped our colony of our silver rank, demoting us to dirt. Uh. But look. They were made the lowest of the low, and still they chose to stick by me, even though it meant having to live day to day. That is why I must prevail over him. Huh? But you're... Free from the yoke of the flame clock, yes, certainly. However, this is another matter. What is it about then? Hunger? Pride? Desire? Joy, maybe? It's a little hard to put it to words, but something along those lines. I haven't all the time in the world, and my troops understand this full well. For me, well, all of us, really. A rematch with Kamaravi is everything. And that will give purpose to the remainder of our lives. A purpose to life. Right, okay. On an emotional level, I could understand. Wow, really? I didn't say I agreed. I just see her point of view, that's all. <sighs> all right now, let's put a pin in the philosophizing. When we talked last night, you said your destination was Sword March, as I recall. Right. Come along. Ja, Leute, wir gehen aber erst beim nächsten Mal mit ihm mit. Weil sonst sprengt es, glaube ich, <lacht> die Länge dieser Folge mal wieder und das wollen wir ja nicht. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Tschüss!